రెండవ చూస్తామా నలభై ఐదవ కీర్తన మూడవ వచ్చిన నలభై ఐదవ కీర్తన మూడవ వచ్చిన సామ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓ స్త్రీ నలభై ఐదవ కీర్తన మూడవ వచ్చిన శూరుడా నీ కత్తి మొలను కర్చుకొనము నీ తేజస్సును మనకి తెలుగులో తేజస్సును రాశారు ఇంగ్లీష్లో నీ మహిమను నీ ప్రభావమును ధరించుకొనము ప్రభావం అంటే మ్యాజెస్టీ ఇది మనకు అర్థం కాని పదాలు దైవికమైన పదాలు మనకు బాగా అర్థమయ్యే పదాలు ఏంటంటే పాపము అబ్బా ఎట్లా అర్థమవుతుందో రక్తంలో జీర్ణించుకుపోయింది నర నరాలుగా పరిశుద్ధత అనే మాట చెప్తే మన శరీరం అంత తేడుబాకినట్లుంటే అయ్యో ఏంటిది అని పాపము అని చెప్తే మన శరీరం ఎలాగుంటుందంటే ఎర్రటి ఎండలో ఏ శరీరంలోకి వచ్చినట్లు ఉంటుంది కొబ్బరి బోండ నీళ్ళు తాగినట్టు ఉంటుంది గోదావరిలో దానికి అలవాటు అయిపోయింది పాప నియమం కలిగిన శరీరం అయితే ప్రభుత్వ స్తోత్రాలు ఈ పాప నియమం కలిగిన శరీరాన్ని ఆత్మ నియమమైన పరిశుద్ధతలోనికి తీసుకొని వచ్చటి కొరకాయ ఆయన రక్షణ భాగ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించినాడు ఇప్పుడు మహిమతో పాటు తేజస్తో పాటు ప్రభావం ఉంచినాడు అంట ప్రతి విశ్వాసి ఈ ప్రభావం యొక్క అనుభవంలోనికి వస్తున్నాడు ఈజ్ ఎ మ్యాజెస్టిక్ పర్సన్ హీరో మెజెస్టిక్ వెహికల్ కాదు హీరో మెజెస్టిక్ వెహికల్ పాత దినాలు వెళ్తా ఉంటే చూసి అబ్బా మెజెస్టిక్ ఉన్నాడు ఆయన వాళ్ళు నేను మెజెస్టిక్ అంటే ఏంటబ్బా అనుకునేవాడిని ఏదో పెద్దగా ఊహించుకున్నా కాదు అది పాల వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు సాధారణంగా అలాంటివి కొంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కట్ట ఇటు వెళ్ళటానికి తేలిక మెజెస్టిక్ అంటే ప్రభావం ఒక రాజుకు వాడే పదం ఇట్స్ ఎ రీగల్ వర్డ్ ఇట్స్ ఎ రాయల్ వర్డ్ ఇట్స్ అరిస్టో క్రాటిక్ వర్డ్ ఇది రాజ పదం దేవుడు మనల్ని రాజులైన యాజకులుగా చేశాడు అందుకే బైబిల్లో రాయబడిన మన గర్భములో నుండి ఇది షాకింగ్ తెలుసా చెప్తే మీరు అనుకుంటారా ఇవన్నీ ఏదో మాటలు చెప్తున్నాడు బ్రదర్ అని నేను చెప్పేది కాదు ఇది దైవ మాటలు సూర్యుని మీ బైబిల్లో కూడా ఉంటుంది మతై సువార్త ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం మ్యాథ్యూ చాప్టర్ థర్టీ ఫైవ్ వర్స్ లెవెన్ మతై సు మన్నించండి సారీ ఆది కారణం ముప్పై ఐదు పదకొండు జెనసిస్ చాప్టర్ థర్టీ ఫైవ్ వర్స్ లెవెన్ ఆది కారణము ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నేను చదవచ్చా ఇక్కడ ఆది కాండం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన జెనసి చాప్టర్ థర్టీ ఫైవ్ వర్స్ లెవెన్ మరియు దేవుడు నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను నీవు ఫలించి అభివృద్ధి పొందము జనమును జనముల సమూహము నీ వల్ల కలుగును రాజులను నీ గర్భవాసమున పుట్టేదారు కింగ్స్ మ్యాజెస్టీ షెల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దై ఓమ్ ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి గర్భములో నుండి అంటే భౌతికమైన గర్భం నేను చెప్పట్లేదు ఆత్మీయమైన గర్భములో నుండి ఆత్మ ఫలాల్లో నుండి ఎవడని తీసుకుని వస్తున్నారు కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్ రాజులను రాణాలు తీసుకొని వస్తున్నారు సో వాట్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ మ్యాగ్నానిమస్ ప్రివిలేజ్ ఫర్ ఆల్ ద బిలీవర్స్ బెస్ట్ వర్డ్ ఆఫ్ హానాస్ టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్ ఇది ఆశ్చర్యం కలిగించే సంగతి కాదా ఎవరో రాజులు ఎక్కడో ఉంటారంట అని మనం అనుకుంటాం కానీ దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన మాట ఏంటంటే యాకోపతో అంటే నీ గర్భంలో నుండి రాజులు వస్తారు అది బహుశా భౌతికంగా కావచ్చు మీరు ఊహిస్తారా మరి అబద్ధాలు చెప్పి మోసం చేసి చిక్కుడుకాయ గోరు తీసుకొని తిని జ్యేష్ఠత్వ హక్కును కొట్టేసిన ఓ వ్యక్తిలో నుండి ఆయన గర్భంలో నుండి రాజులు వస్తారని మనుష్య రీత్యా అది అసాధ్యమని మనం తలస్తాం కానీ దేవుని దృష్టిలో అది సాధ్యమే మార్కు పది ఇరవై ఏడు విత్ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఎవరి బిలీవర్ హ్యాజ్ ఎ పొటెన్షియల్ టు ప్రొడ్యూస్ బ్రింగ్ ఫోర్త్ కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్ ప్రతి విశ్వాసి రాణంలో రాజుల్ని భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చే ఆధిక్యత భాగ్యం వారు కలిగి ఉన్నారు అందుకే బైబిల్లో చెప్పబడింది రాజులైన యాజక సమూహముగా దేవుడు మనం చేసినాడు 
రక్షణ ఆశీర్వాదంలోనికి వచ్చిన తర్వాత అలాంటి దాంట్లోనికి మనం తీసుకురాబడుతున్నాం అలాగ ఒకళ్ళేనా ఇద్దరేనా ఎంతమంది వస్తారు ఎవ్వెరీ బ్రదర్ ఎవ్వెరీ సిస్టర్ యాజ్ ఎ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పీపుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎంతమంది విశ్వాసులను రక్షించటానికి వారికి సామర్థ్యం ఉంది ఒకళ్ళ ఇద్దరా ముగ్గురా నలుగురా మండలం వాళ్ళకైతే సున్నా మండలం వాళ్ళకంటే మీరు బాధపడతారే మీలాంటి వాళ్ళకైతే చాలామంది ప్రభు నెరిగిన వారిని సిద్ధపరిచే అవకాశం ఉంది కానీ బైబిల్ ఒక విశ్వాస యొక్క పవర్ పొటెన్షియల్ ఎంత చూస్తే మనకి షాకింగ్ తెలుసా ఆది కాండం ఇరవై ఐదో అధ్యాయ ఇరవై మూడో వచ్చిన జెరిసి చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఆది కాండం ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు రెండు జనములు నీ గర్భములో రెండు జనపదములు నీ కడుపులో నుండి ప్రత్యేకముగా వచ్చును ఒక జనపదము కంటే ఒక జనపదం బలిష్టమై ఉండును ఇప్పుడు చెప్పండి వాక్యం కరెక్టా తప్ప ఏం రాయాలో అక్కడ మన ప్రకారం అయితే ఇద్దరు కొడుకులు నీ గర్భంలో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు బయటకు వస్తారు వాడు పెద్దోడు చిన్నోడు చిన్నవాడు పెద్దవాని మీద అధికారం చేస్తాడు అని రాయాల మన ప్రకారం అయితే కానీ ఇక్కడ ఏం రాశారు మరి కొడుకులు అనే పదం వాళ్ళేదు ఇంకా కూతుర్లు ఎలాగ బుట్టలేదు కనుక అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కొడుకులే కనుక ఇంక కూతుర్లు అనే పదం రాయాల్సిన పని లేదు ఏం రాశారు మరి ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రాశారు తెలుగులో మనకు జనం అంటే అర్థం కాదు కదా జనములు అంటే ఇంక అసలే అర్థం కాదు కదా అందుకే కొన్ని తెలుగులో చదువుకున్నా కొంతమంది చెప్తుంటారు నాకు తెలుగు అంత వచ్చు అని అంత వచ్చు అంటే ఏం రాదు అని అర్థం తెలుగులో చాలా పదాలకు మనకు అర్థం తెలియదు అందుకని ఇంగ్లీష్ బైబిల్ చూస్తే అక్కడ రాయబడింది టూ నేషన్స్ రెండు రాజ్యాలు వస్తాయంటే దిస్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్ ఎవరీ బిలీవర్ కుడ్ ప్రొడ్యూస్ అట్లీస్ట్ టూ నేషన్స్ ఇఫ్ ఓన్లీ ఫియర్స్ ద లాడ్స్ do we believe this ye maadu mana namutunnama oka viswasi devuni meeda aadhara padagaligite aa viswasulo nundi okala idra mugra nalagara idigara rendu janamulu isaakulo nundi rendu janamulu devudi bhoomi diki janamulu teesukuravalan two nations out of a single person oka vyaktilo nundi oka vyakti raavadame kashtamu ledha bhautikanga maatladalante manake edo em antaru kaalu pillala కాలు పిల్లలు ఉండొచ్చు లేదా ట్రిప్లికేట్స్ ఉండొచ్చు క్వార్ ట్రిప్లికేట్స్ ఉండొచ్చు అలాగా ఇద్దరు ముగ్గురు అలా ఉండొచ్చు కానీ ఒక జనము కన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా గాడ్స్ ఈస్ ఎ వెరీ బిలీవర్ ఈజ్ లైఫ్ హ్యాస్ ఎ పొటెన్షియల్ టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ అట్లీస్ట్ టూ నేషన్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంత పొటెన్షియల్ అనుకుంటే మనం ఎలాగున్నాం అంటే ఇది ఎలాగ అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనం రాసయ్యే పొటెన్షియల్ సామర్థ్యం అనుకుంటే మనం ఏంటి చిన్న ఏదో ఒక ఉద్యోగం చాలే అటెండర్ ఉద్యోగం చాలే ఆయా ఉద్యోగం చాలే అని అనుకున్నట్లుగా ఉంటుంది దేవుని తలంపులకి మనుషుల తలంపులకి ఎంత దూరంగా ఉన్నాను చూడండి అందుకే భూమికి ఆకాశమే ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నదు ఆయన ఇంత భయభక్తులు గల వారి కృప అలాగుంటుంది ఆయన తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉంచాయి కనుక ఈ రాత్రి నేను చెప్పదలుచుకున్న సంగతి ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ స్మాల్ యు ఆర్ నాట్ వీక్ నువ్వు బలహీనడు కాదు చేతగాని వాడు కాదు నా వల్ల ఏమైతే నేనేం చెప్తానులే అని అనుకుంటావు ఇంక ఇలాంటి మాటలు చెప్తుండే సాతాన్ వచ్చి చెవుల్లో ఏం చెప్తాడంటే ఆయనకైతే మైకులు ఉన్నా మాస్తుకు చెప్తాడు మనకి వాళ్ళు ఇస్తారు మైకు అని ఇస్సాకు మైక్ ఉందా యాకోబుకు మైక్ ఉందా యాకోబులో నుండి రాజులు వస్తారన్నాడు ఇస్సాకులో నుండి రెండు జనాలు వస్తారన్నారు కానీ ఎవరీ బిలీవర్ హ్యాస్ కెపాసిటీ టు ప్రొడ్యూస్ ఎవరీ బిలీవర్ అంటుంది నేను ప్రతి విశ్వాసం అంటున్నా ఇక్కడ ప్రతి పెళ్ళి అయిన స్త్రీ అని చెప్పట్లేదు అలాగే వాక్యం చెప్పట్లేదు అది భౌతికమైన జన్మ దాని గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడట్లేదు ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జన్మను గురించి మాట్లాడుతున్నా ఎవరీ బిలీవర్ హ్యాజ్ ఎ పొటెన్షియల్ టు ప్రొడ్యూస్ కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్ అండ్ ఎవరీ బిలీవర్ హ్యాజ్ ఎ 
పొటెన్షియల్ టు ప్రొడ్యూస్ టూ నేషన్స్ రెండు రాజ్యములు ఒక విశ్వాసి బయటికి తీసుకురాగలిగే శక్తి దేవుడు అనుగ్రహించినాడు దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ గ్లోరీ మహిమా శక్తిది అందుకే తేజస్సును ప్రభావమును ఆయన నీకు దయచేసి ఉన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పాడు మనం అనుకున్న తేజస్సు ఏంటి ఈ వాక్యం వెలుగు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అసలు మనం పోల్చుకోవటానికి కూడా ఎక్కడ మ్యాచ్ కావట్లే కొన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇది మిస్ మ్యాచ్ దేవుని ఆలోచనలు మన పక్షాన్ని ఎంత ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయి ఇలాగ దేవుని ఆలోచనలు ఉంటే మన ఇంట్లో భర్తని ప్రభు దగ్గరికి తీసుకురావటానికి భార్యని తీసుకురావటానికి పిల్లల్ని తీసుకురావటానికి ఎరుగు పెరుగు వారిని తీసుకురావటానికి నానా కష్టాలు పడి ఏడ్చి ప్రాధాయపడి ఎన్ని చేసినా గుండె అవసిపోయి కళ్ళు అవసిపోయి కరిగట్టిపోయి కన్నీళ్ళు రాకుండా ఆనాల్సిందే తప్ప ఇంట్లో వాళ్ళ రక్షణ పొందలేకపోతున్నారు ఇంకింట్లో వాళ్ళే రక్షణ లేకపోతే బయట వాళ్ళు ఏం రక్షణ పొందుతారని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు కానీ దేవుడు మన కొరకే సిద్ధపరిచిన ప్రణాళికలు మనిషి ఊహకు అందనివి దీన్ని మనం నమ్ముతున్నామా ఎస్ సార్ అవునా కాదా ఇప్పుడు చెప్పండి మరి వాక్యం నమ్ముతామంటారు కదా దేవుని నమ్ముతామంటారు మేము కూడా దేవుని నా మెసేమ్ అండి వాక్యం నా మెసేమ్ అండి మా ఇంట్లో కూడా యేసు ప్రభుని గురించి అందరికి పూజిస్తారండి కాల్ చేస్తారండి మరి ఎక్కడ కొలుస్తున్నారండి ఎక్కడ పూజిస్తున్నారండి ఎక్కడ నమ్ముతున్నారండి అందాక నమ్ముతున్నామండి అందుకే వాక్యంలో చెప్పబడింది నమ్ముట్ నీ వాళ్ళని అయితే నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యమే కొన్ని మనం నమ్మసక్యం కానీ సంగతులు ఉంటాయి కొన్ని నమ్మసక్యమయ్యే సంగతులు ఉంటాయి బైబిల్లో సంగతులన్నీ దేవుడు మన కొరకే సిద్ధపరిచినవి కంటి కనబడి చెవుకు వినబడలేదు కనుక నమ్మశక్యం కాదు ఇవన్నీ ఆలోచించినప్పుడు అనిపిస్తుంది ప్రభా ఈ ఎవరి గురించో రాసినారు అనుకుంటున్నాయి ఇది నన్ను గురించి ఇది సాగుని గురించి రాసినారు అనుకుంటున్నాయి ఆ కోబుని గురించి రాసినారు అనుకున్నా ఇట్స్ ఎ లిటరల్ వాక్యం అని అక్షరానుసారమైన వాక్యం అని అనుకున్నా ఇది నాకు కూడా వర్తిస్తుందా మాకు కూడా వర్తిస్తుందా మరి యాక వాగ్దానాలు మీరు తీసుకుంటున్నారుగా ఇరవై ఎనిమిది పదిహేను దేవుడు యాకోబుకి చెప్పాడు ఆది కాండంలో నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను ఆ వాగ్దానం తీసుకున్నాడు ఏమన్నారు ఇది వా యాకో వాగ్దానం నా అది కాదని పక్కన పెట్టేశారా అయ్యో దేవుడు నన్ను విడవడట నాకు వాగ్దానం చేశాడని మరి అంత సమరుముడి పేరు ఇది కూడా యాకోబుకి చేసిన వాగ్దానం మీద కదా యాకో వాగ్దానాలను మనం స్వతంత్రించలేకపోవచ్చు అలాగే దేవుడు అబ్రహాంతో చేశాడు ఆది కాండం పన్నెండో వచ్చే మొదటి రెండు వచ్చినాలు నేను నిన్ను ఆశీర్వదించదు నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు అది తీసుకున్న తర్వాత మన సంబరం అంబరాన్ని అడుతుంది ఏమంటాం దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఇది నీది కాదులే అబ్రహాంకి దేవుడు ఇచ్చినాడు నీకు ఎలాగ జరుగుతుంది అని అంట ఇది నా వాగ్దానం అబ్రహాం ఆశీర్వాద వాగ్దానమైన ఇస్సాక ఆశీర్వాద వాగ్దానమైన యాకోబ్ ఆశీర్వాద వాగ్దానమైన మోషే ఆశీర్వాద వాగ్దానమైన దావిద్ ఆశీర్వాద వాగ్దానమైన యోబు ఆశీర్వాద వాగ్దానమైన తక్కువ ఉంటాయి అనుకో యోబుల ఆశీర్వాద వాగ్దానాలు ఇలాగ ఏదైనా మనం తీసుకోవటానికి అది మనం అని క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం కదా దేవుని వాక్యం మన కొరకే కానీ ఇప్పుడు వారికి సెలవిచ్చిన మాట యాకోబుత అన్నాడు రాజులు నీ గర్భంలో నుండి వస్తారు ఇప్పుడు మనం రోజు ఏం ప్రార్థన చేయాలంటే ప్రభా నా కడుపులో నుండి కొంతమంది అయినా రాజులు రావాలని రాజులు అంటే ఈ పేర్లు పెట్టుకుని రాజులు కాదు జయరాజు పుష్పరాజు అమృతరాజు సరే ఎవరో ఒక మనుషుడు పుట్టాడేనా పిల్లవాడికి ఏదో ఒక పేరు పెట్టి ప్రేమరాజు శాలేం రాజు హృదయం రాజు ఆ రాజు ఈ రాజు అట్లా పేర్లు పెట్టేది కాదు ప్రభు కొరకు రక్షణ పొంది జీవితాంతం మార్చబడిన హృదయానుసారులైన వ్యక్తులు కావాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అది మన భాగ్యం బట్ సో శాడ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫాలోన్ ఫ్రమ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ గాడ్స్ దేవుడు సిద్ధపరిచిన అంత గొప్ప ప్రణాళికలో నుండి మనం పూర్తిగా కిందకు వచ్చి ఏమనుకుంటాం బతికితే చాలు అనుకుంటున్నాం మొదటిది రెండోది మన రక్షణ చివరిదా కొనసాగించుకుంటే చాలు అని అనుకుంటున్నా మూడోది మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ రక్షణ ఆశీర్వాదంలోనికి వచ్చి ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఎత్తబడితే చాలు అనుకుంటా ఇంతకంటే మించి ఏం కోరుకోవట్లేదు ప్రభు అనే వాళ్ళు ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు తొంభై శాతం వాళ్ళే తక్కువ మంది ఇలా కోరుకుంటారు అనుకుంటా ప్రభు నేనేమైనా పర్వాలేదు నాలో నుండి రాజులు వస్తారు కాక నాలో నుండి జనాలు వస్తారు కాక ఇప్పుడు చెప్పండి యాకబులో నుండి రాజ్యం వచ్చిందా లేదా రాజ్యం పేరేంటి ఇస్రాయిల్ రాజ్యం యాకోబులో నుండి రాజులు వచ్చినారా లేదా ఎంతమంది ఒకళ్ళ ఇద్దరా ముగ్గురా నలుగురా రాజులే రాజులు పేళ్ళలో రాజులు కాదు జీవితంలో రాజులు ఇట్స్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎ గాడ్ టు కన్వర్ట్ ఎ చీటర్ 
a deceptionist and a man of exceptional production of kings oka mosa ganni oka vanchakunni oka paaripoyina vanni pranam meeda aasha galigi devunito saha porataniki venidiyana vanni devudu bhoomi meediki raadulu teesukoni vache vaadiga vaadukogaladu manallu kuda devudu vaadukotaniki siddhame maniki ishtama yehova నీ నివాస మందిరమును నీ తేజ మహిమ నిల్చు స్థలమును నేను ప్రేమించుచున్నాను దావిదు ప్రేమించే ప్రేమలు ఎన్ని సమ్మిళితమయ్యాయో చూసాం అలాగే దేవుని మహిమైన యేసుక్రీస్తు కొత్త నిబంధనలో ప్రత్యక్షంగా ఆత్మనుపు పాత నిబంధనలో మహిమగా దేవుని మందిరంతో ముడిపడి ఉందని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవటానికి ఆరంభించున్నాం మొదటిది ఆ మహిమకు స్నేహితులు రక్షణని రెండవది మహిమకు స్నేహితులు మ్యాజెస్టీ ప్రభావమని రాజరిక వైభవమని మనం చూసిన 